أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عمرو بن عون ابن مبارك جرير أبي نظر أبو سعيد خدري فرماتي هن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا زیب تن فرماتے تو اس کا نام لیتے یا تو قمیس یا امامہ پھر فرماتے کہ اے اللہ آپ کی تعریف ہے آپ نے ہی مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے آپ سے ہی اس کی خیر کا سائل ہوں اور جس مقصد کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے اس کی بھی خیر کا سائل ہوں اور اس کے شر سے اور جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں حضرت ابو نظرہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے جب کوئی نیا کپڑا پہنتا تو اسے کہا جاتا کہ تم اسے پہن پہن کر بوسیدہ کرو اور اس کے بعد اللہ تمہیں اور عطا فرمائیں گے مسدد قیسہ بن یونس اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقول ہے مسلم بن ابراہیم محمد بن دینار جریر اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقول ہے امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ عبد الوحاب ساقافی نے اس روایت میں ابو سعید خدری کا ذکر نہیں کیا اور حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان جریری ان علا ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسیر بن فرج عبداللہ بن یزید سعید ابن ابی ایوب ابو مرحوم سحل بن معاز بن انس انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ کھانا کھایا پھر کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کھانا مجھے کھلایا اور مجھے عطا کیا بغیر میری کسی قوت و طاقت کے تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور فرمایا کہ جس شخص نے کپڑا پہننے کے بعد کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور یہ مجھے عطا کیا میری کسی طاقت و قوت کے بغیر تو اس کے اگلے پچھلے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں اسحاق بن جراح ابو نظر اسحاق بن سعید حضرت ام خالد رضی اللہ تعالی عنہ بنت خالد بن سعید بن عاص فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے لائے گئے ان میں ایک چھوٹی سیاہ چادر بھی تھی آپ نے فرمایا کہ تم اس کے زیادہ مستحق کسے خیال کرتے ہو پس سب لوگ خاموش ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ ام خالد کو میرے پاس لاؤ انہیں لایا گیا تو وہ چادر انہیں پہنا دی 
پھر دو مرتبہ فرمایا کہ اسے پہن پہن کر بوسیدہ کر اور اس کے بعد دوبارہ تجھے ملے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے سرخ و زرد نقش و نگار کو دیکھتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ سناہ سناہ اے ام خالد حبشی زبان میں سناہ کے معنی اچھا کے ہیں ابراہیم بن موسا فضل بن موسا عبد المومن بن خالد عبد اللہ بن بریدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کپڑا قمیز تھا زیاد بن ایوب ابو تمیلہ عبد المومن بن خالد عبد اللہ بن بریدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ کپڑا خمیس تھا اسحاق بن ابراہیم معاذ بن حشام بدیل میسراہ شہر بن حوشب اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیس مبارک کی آستین گٹوں تک تھی خطیبہ بن سعید یزید خالد بن موحب لیس ابن سعد عبداللہ بن عبداللہ بن ابی ملیکہ مصور بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ قبائیں تقسیم فرمائیں لیکن مخرمہ کو کچھ نہیں دیا تو مخرمہ نے مجھ سے کہا کہ اے بیٹے میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلو چنانچہ میں ان کے ساتھ چلا پس انہوں نے مجھ سے کہا کہ اندر جاؤ اور میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ مصبر کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا پس آپ باہر تشریف لائے اور آپ کے اوپر ایک قبع تھی انہی قباؤں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے لیے چھپا لی تھی مصور کہتے ہیں کہ انہوں نے قبع کو دیکھا ابن موحب نے اپنی روایت میں مخرمہ کا لفظ ذکر کیا ہے کہ مخرمہ نے دیکھا آگے دونوں متفق ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخرمہ خوش ہو گیا قطعباہ نے اپنی روایت میں ابن ابی ملیکہ کہا ہے اس کا نام عبید اللہ نہیں ذکر کیا محمد بن عیسیٰ ابو عوانہ محمد بن عیسیٰ شریک عثمان بن ابی زرعہ مہاجر ابن عمر سے روایت ہے کہ شریک اس حدیث کو مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ 
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شہرت کا کپڑا پہنا اللہ تعالی قیامت کے روز اسے ویسا ہی کپڑا پہنائیں گے ابی عوانہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا کہ پھر اس میں آگ بھڑکا دیں گے مسدد نے ابو عوانہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالی اسے زلط کا کپڑا پہنائیں گے عثمان بن ابی شیباہ ابو نظر عبد الرحمن بن ثابت حسان بن عطیہ ابی منیب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی کھانے پینے لباس رہن سہن میں تو وہ انہی میں سے ہوگا قیامت میں اس کے ساتھ حشر ہوگا یزید بن خالد بن عبداللہ حسین بن علی ابن ابی زائدہ مصعب بن شیباہ صفیہ بنت شیباہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ کے جسم پر ایک خوبصورت سیاہ بالوں والی چادر تھی ابراہیم بن علا اسماعیل بن عیاش عقیل بن مدرک لقمان بن عامر عطباہ بن عبد سلامی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کپڑا طلب کیا پہننے کے لیے تو آپ نے مجھے کتان کے دو کپڑے پہنائے اور میں بے شک اپنے آپ کو دیکھتا اور میں اپنے ساتھیوں میں بہترین کپڑے والا تھا عمرو بن عون ابو عوانہ قطادہ ابو بردہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے کہا کہ اے میرے بیٹے اگر تم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھتے اس حال میں کہ بے شک ہم پر بارش برسی ہوتی تو تم یہ خیال کرتے کہ ہماری بدبو بکریوں وغیرہ کی بدبو ہے کیونکہ ہم خال وغیرہ پہنتے تھے تو پانی پڑھنے سے بکریوں کی بدبو آتی ہے عمرو بن عون رمارہ بن زازان ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ زی یزن کے بادشاہ نے رسول اللہ کے پاس ایک جوڑا کپڑا حدیعہ کے طور پر بھیجا جو اس نے اونٹ یا اونٹنیاں دے کر خریدا تھا تو آپ نے اسے قبول فرمایا موسیٰ بن اسماعیل حماد علی بن زید اسحاق بن عبداللہ بن حارس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جوڑا کپڑا بیس سے زائد اونٹنیاں دے کر خریدا اور پھر 
उसे जी यजन के बादशाह को हदियाह भेज दिया इस तोहफाह के इवज में आप जो भी हदियाह कबूल फरमाते उसका इवज जरूर देते मूसा बिन इस्माइल हमाद मूसा बिन सुलेमान इब्ने मुगीराह हुमैद बिन हिलाल अबू बुरदाह फरमाते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तला के पास गया तो उन्होंने एक मोटे कपड़े का तहबंद निकाला जो के यमन में बनाया जाता था और एक चादर जिसे मलबदाह का नाम दिया जाता था बस हजरत आयशा रजी अल्लाह तला ने कसम खाकर फरमाया के रसुल्लाम इन दो कपड़ों में थे के आपकी रूह मुबारक कब्ज हो गई इब्राहिम बिन खालिद सौर बिन उमर बिन योनुस बिन कासिम इक्रीमाह रुमाराह अबू जमील अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि जब हरूरी खवारिज का फितना शुरू हुआ तो मैं हजरत अली के पास आया तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि तुम उन लोगों के पास जाओ बातचीत करने के लिए तो मैंने यमन के बेहतरीन जोड़ों में से सबसे अच्छा जोड़ा पहना अबू जमील कहते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास एक खूबसूरत और वजीह मर्द थे इब्ने अब्बास कहते हैं कि बस मैं उनके पास आया तो वो कहने लगे ए इब्ने अब्बास हम आपको खुश आमदीद कहते हैं ये क्या जोड़ा है वो कहने लगे कि हम मेरे ऊपर क्या ऐब लगाते हो बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसुल्लाह वसल्लम को बेहतरीन जोड़ा पहने हुए देखा जोड़ों में से उस्मान बिन मोहम्मद अब्दुलरहमान बिन अब्दुल्लाह हजरत साद से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैंने बुखारा में एक आदमी को देखा कि एक सफेद खच्चर पर सवार था और स्याह खज का इमामा बांधा हुआ था वो कहने लगा कि ये इमामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसुल्लाहे वसल्लम ने मुझे पहनाया है ये खालिश रेशम का नहीं होता बल्कि ऊनी रेशम होता है अब्दुल वहाब बिन नजदाह बिशर बिन बकर अब्दुलरहमान बिन यजीद बिन जाबिर अतियाह बिन कैस अब्दुलरहमान बिन गनम अशरी कहते हैं कि मुझसे अबू आमिर या अबू मालिक ने बयान किया कि अल्लाह की कसम दूसरी कसम कि उन्होंने मुझसे झूठ नहीं बोला कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसुल्लाहे वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में ऐसी अकवाम होंगी जो खज और रेशम को हलाल कर लेंगे और फिर कुछ कलाम फरमाया और फरमाया कि उनमें से बाज मसाख हो जाएंगे बंदर और खंजीर की शक्ल में क्यामत तक अब्दुल्लाह बिन मसलमाह मालिक नाफे अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तला बिन खत्ताब ने 
एक रेशमी जोड़ा मस्जिद के दरवाजा पर फरोख्त होता हुआ देखा तो फरमाया के या रसूल सल्लाह वही वसलम काश आप सल्लाम ये खरीद लेते और इसे जुमुआ के रोज और वफूद से मुलाकात के वक्त पहनते जब वो आपके पास आए रसुल्लाह सल्लाह वसलम ने फरमाया बेशक ये रेशम वो पहनता है जिसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं होता फिर हजूर अकरम वसल्लम के पास उसी किस्म के चंद जोड़े आए तो उनमें से एक आपने हजरत उमर रजी अल्लाह तलाह को दे दिया तो हजरत उमर रजी अल्लाह तलाह ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लाह वसलम आप ये मुझे पहना रहे हैं और बेशक आप उतारिद नामी शख्स के जोड़े के बारे में कह चुके हैं कि वो शख्स उसे पहनेगा जिसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं तो रसुल्लाह सल्लाह वसलम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें ये इसलिए नहीं दिया कि इसे तुम पहनो बस हजरत उमर रजी अल्लाह तलाह बिन खत्ताब ने वो जोड़ा अपने एक भाई को जो मुशरक था पहना दिया हजरत इबन उमर रजी अल्लाह तलाह से यही किस्सा मनकूल है उन्होंने फरमाया कि इस तबरक का जोड़ा था और फिर इसी में फरमाया कि हजूर अक्रम सल्लाह वसलम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तलाह को दीपाज का एक चुप्पा भेजा और फरमाया कि इसे फरोख्त करके अपनी जरूरत पूरी करो अहमद बिन सवाले इबन वहब यूनुस अमरू बिन हारिस इबन शिहाब सालिम अब्दुल्लाह हजरत इबन उमर से यही किस्सा मनकूल है उन्होंने फरमाया कि इस तबरक का जोड़ा था और फिर इसी में फरमाया कि हजूर अकरम सल्लाह वसलम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तलाह को तीबाज का एक चुप्पा भेजा और फरमाया कि इसे फरोख्त करके अपनी जरूरत पूरी करो मूसा बिन इस्माइल हमाद आसिम अबू उस्मान कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तलाह ने उतबाह बिन फरकद को लिखा कि हजूर अकरम सल्लाह वसलम ने रेशम के पहनने से मना फरमाया है इल्ला ये के इस इस तरह हो दो उंगल या तीन उंगल या तीन या चार उंगल के बराबर सुलेमान बिन हर्ब शोबाह अबू ओन अबू सवाले अली से रवायत है कि नबी करीम सल्लाह वसलम को एक रेशमी कपड़े का जोड़ा हतिया किया गया तो आपने वो मुझे दिया तो मैंने उसे पहन लिया बस मैं आप सल्लाह वसलम के पास आया तो मैंने आपके चेहरा मुबारक पर गुस्सा के असरात देखे बस 
آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تیرے پاس اس لیے نہیں بھیجا کہ تو اسے پہن لے آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے اسے اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا قانبی مالک نافع ابراہیم بن عبداللہ بن حنین اپنے والد سے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصی کے پہننے سے اور معصفر کے پہننے سے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور رکوع میں قراءت کرنے سے منع فرمایا ہے احمد بن محمد عبد الرزاق معمر زہری ابراہیم بن عبداللہ بن حنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سند سے یہی حدیث منقول ہے اس میں یہ ہے کہ رکوع اور سجود دونوں کا ذکر کیا ہے موسیٰ بن اسماعیل حماد محمد بن عمر ابراہیم بن عبداللہ سے یہی حدیث مروی ہے اتنا اضافہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ تمہیں منع کیا موسیٰ بن اسماعیل حماد علی بن زید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ روم کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سندس کا ایک جباہ حدیعہ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا پس گویا کہ میں آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ادھر ادھر ہل رہے تھے پھر آپ نے اسے حضرت جعفر کو بھیج دیا تو انہوں نے اسے پہن لیا پھر وہ آپ کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اسے پہن لو انہوں نے عرض کیا کہ پھر میں اس کا کیا کروں تو آپ نے فرمایا کہ اسے اپنے بھائی نجاشی کو بھیج دو مخلد بن خالد روح سعید بن ابی عروبہ قطادہ حسن بن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ارغونی رنگ کی زین پر سوار نہیں ہوتا ہوں اور نہ ہی معصفر زعفران رنگ کا کپڑا پہنتا ہوں اور نہ ہی قمیز پہنتا ہوں جس میں ریشم لگا ہو حسن نے جو راوی ہیں اپنی قمیز کے گرے بان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ خبردار مردوں کی خوشبو وہ ہے جس میں بو ہو رنگ نہ ہو فرمایا کہ عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ ہو بو نہ ہو سعید بن عروبہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان محمول ہے اس بات پر جبکہ وہ گھر سے باہر نکلے البتہ اگر وہ اپنے شوہر کے پاس ہو تو جونسی چاہے خوشبو لگا لے یزید بن خالد بن عبداللہ 
بن موہب مفضل ابن فضالہ عیاش بن عباس ابو حسین حیسم بن شفائی کہتے ہیں کہ میں اور میرے ایک صاحب جن کی کنیت ابو عامر تھی اور وہ قبیلہ معافر کے تھے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے اور اس زمانہ میں بیت المقدس کے واعظ ابو ریحانہ صحابہ میں سے ایک صاحب تھے جو قبیلہ عزد کے رہنے والے تھے ابو حسین کہتے ہیں کہ میرا ساتھی مجھ سے پہلے مسجد پہنچ گیا پھر اس کے بعد میں پہنچا اور اس کے پہلو میں بیٹھ گیا اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے ابو ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وعظ وغیرہ پایا میں نے کہا کہ نہیں وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس چیزوں سے منع فرمایا ہے وشر دانتوں کو گھس کر باریک کرنے سے جسم گودنے سے بال اکھیڑنے سے ایک مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ ننگا ہو کر بغیر کپڑے کے سونے سے ایک عورت کا دوسری عورت کے ساتھ ننگا ہو کر بغیر کپڑے کے سونے سے اس بات سے کہ مرد اپنے کپڑے کے نیچے دامن کی جگہ ریشم لگائے عجمیوں کی طرح یا مونڈوں کی جگہ ریشم لگائے عجمیوں کی طرح لوٹ مار اور غارت گری سے چیتوں کی خال پر بیٹھنے اور اس کی زین وغیرہ بنانے سے اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور کا انگوٹھی پہننے سے قاضی مفتی جو احکام و فتابہ پر مہر لگاتے ہیں وہ بھی بادشاہ کے حکم میں ہیں یحیاء بن حبیب روح حشام محمد عبیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا منع فرمایا ارغوانی زین پر بیٹھنے سے حفظ بن عمر مسلم بن عبی ابراہیم شعباہ ابو اسحاق عبیرہ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منع فرمایا ہے سونے کی انگوٹھی سے اور قصی ریشمی کپڑا پہننے سے اور سرخ زین پر سوار ہونے سے اس لیے کہ ان چیزوں سے آدمی متکبر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ غرور و فخر کی چیزیں ہیں موسیٰ بن اسماعیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب زہری عرواہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منقش چادر میں نماز پڑھی اس کے نقش و نگار کو دیکھتے رہے جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ میری یہ چادر لے جاؤ ابو جہیم کے پاس اس لیے کہ اس نے مجھے نماز میں لہو کھیل میں مشغول کر دیا اور اس سے بی ان بی جانی آتی ہی بغیر نقش و نگار والی لے آؤ امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ ابو جہم بن حزیفہ بن عدی بن قعب کے فرد ہیں مسدد عیسیٰ بن یونس 
مغیرہ بن زیاد عبداللہ ابو عمرو جو حضرت اسماء بنت ابو بکر کے آزاد کردہ غلام تھے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بازار میں دیکھا کہ انہوں نے شامی کپڑا خریدا تو اس میں دیکھا کہ سرخ دھاگا ہے تو اسے واپس کر دیا پس میں حضرت اسماء کے پاس آیا اور اس کا ان سے تذکرہ کیا وہ اپنی باندی سے کہنے لگی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جباہ مبارک لا کر دو تو اس نے ایک تیالسی کپڑے کا جباہ نکالا جس کے گرے بان اور دونوں آستینوں میں ریشم لگا ہوا تھا اور اس کے آگے پیچھے کی طرف بھی ریشم تھا ابن نوفیل زہیر حسیف اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خالص ریشم کے کپڑے پہننے کو منع فرمایا ہے اور وہ نقش و نگار ریشم کے اور ریشم کے تانے والا کپڑا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نفیلی عیسیٰ ابن یونس سعید بن ابی عروبہ قطادہ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اور حضرت زبیر بن عوام کو حالت سفر میں ریشم کی قمیز پہننے کی اجازت عطا فرمائی اس خارش کی وجہ سے جو ان دونوں کو تھی قطیبہ بن سعید لیس یزید بن ابی حبیب ابی افلح عبداللہ بن زریر علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا اور سونا لے کر اسے اپنے بائیں ہاتھ میں رکھا پھر فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں عمرو بن عثمان کسیر بن عبید بقیہ زبیدی زہری مشہور تابعی اور مدون حدیث ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک ریشمی چادر دیکھی راوی کہتے ہیں کہ اس میں ریشم کی دھاریاں تھیں نثر بن علی ابو احمد مسعر عبد المالک بن میسراہ عمرو بن دینار جابر فرماتے ہیں کہ ہم اسے ریشم کو لڑکوں سے کھینچ لیا کرتے تھے اور لڑکیوں پر رہنے دیتے تھے مسعر کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں عمرو بن دینار سے پوچھا تو وہ اسے نہیں پہچان سکے حدباہ بن خالد حمام قطادہ انس فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا لباس زیادہ محبوب تھا 
یا کون سا زیادہ پسند تھا فرمایا کہ ہیبراہ ایک یمنی چادر جس میں دھاریاں ہوتی ہیں احمد بن یونس زہیر عبداللہ بن عثمان بن خسیم سعید بن جبیر ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں میں سے سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ وہ تمہارے بہتر کپڑے ہیں اور اس میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو اور بے شک تمہارے سرموں میں سے بہترین اسمد ہے کہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے نفیلی مسکین اوزاعی عثمان بن ابی شیباہ اوزاعی حسان بن عطیہ محمد بن منقدر جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ پرا گندہ حال اور بکرے ہوئے بال کے ساتھ ہے تو فرمایا کہ کیا یہ کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس سے اپنے بالوں کو سکون پہنچائے اور صاف رکھے اور ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے فرمایا کہ اسے کوئی ایسی چیز میسر نہیں جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو سکے صفائی ایمان کا حصہ ہے اور اسلام نظافت سکھاتا ہے لباس کا قیمتی ہونا ضروری نہیں صاف ستھرا ہونا ضروری ہے نفیلی زہیر ابو اسحاق ابو احوث اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میلے کپڑوں میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس مال ہے میں نے عرض کیا جی ہاں پوچھا کہ کیا مال ہے میں نے کہا اللہ نے مجھے اونٹ بکری گھوڑے اور غلام وغیرہ سب کچھ دے رکھا ہے فرمایا کہ جب اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو چاہیے کہ اللہ کی نعمت کا اثر تیرے اوپر ظاہر ہو اور اس کی عزت بھی ظاہر ہو عبداللہ بن مسلمہ قعنبی عبدالعزیز ابن محمد زید ابن اسلم سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی داڑھی کو زرد رنگ کرتے تھے حتیٰ کہ ان کے کپڑے بھی زرد ہوتے تھے تو ان سے کہا گیا کہ آپ زرد رنگ سے کیوں رنگتے ہو تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے رنگا کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے زیادہ کوئی رنگ پسند نہیں تھا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اپنے کپڑوں کو بھی رنگا کرتے تھے سارے کے سارے یہاں تک کہ اپنا امامہ بھی احمد بن یونس عبید اللہ ابن عیاز ابو رمسہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا 
تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو سبز چادریں ہیں مسدد عیسا بن یونس ہشام بن غاز امرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک گھاٹی سے نیچے اترے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف التفات فرمایا میرے اوپر ایک موٹی چادر تھی جو زرد رنگ میں رنگی ہوئی تھی پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا چادر ہے تمہارے اوپر پس میں نے پہچان لیا آپ کی ناگواری کو میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور وہ تندور کو آگ سے بھڑکا رہے تھے پس میں نے وہ چادر اس میں پھینک دی پھر میں اگلے روز حضور کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ تم نے اس چادر کا کیا کیا پس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں خبر دی فرمایا کہ تو نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کیوں نہیں پہنا دی کیونکہ عورتوں کو اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں عمرو بن عثمان ولید ہشام ابن غاز کہتے ہیں کہ مزرجاہ کے معنی ہیں کہ نہ بالکل دہکتا ہوا سرخ ہو نہ بالکل گلابی ہو محمد بن عثمان اسماعیل بن عیاش شراح بیل بن مسلم شفعہ عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ ابو علی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس حال میں جبکہ مجھ پر زرد رنگ کا کپڑا تھا ہلکا گلابی مائل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے پس میں چلا اور اسے جلا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال سے ناگواری محسوس کی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کپڑے کا کیا کیا میں نے عرض کیا کہ اسے میں نے جلا دیا ہے فرمایا کہ تو نے اسے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کیوں نہیں پہنا دیا امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ اسے سور نے خالد سے روایت کیا تو مورد کہا یعنی گلابی مائل جبکہ تاووس نے اپنی روایت میں مؤسفر کہا یعنی زرد محمد بن حزاباہ اسحاق اسرائیل ابو یحیاء مجاہد عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص گزرا اس کے اوپر دو سرخ کپڑے تھے پس اس نے سلام کیا تو حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا محمد بن علا ابو اسامہ ولید ابن کسیر محمد بن عمرو بن عطا رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 
ایک سفر میں نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے کجاووں اور اونٹوں پر دیکھا کہ سرخ اون کی سلائیوں والے پالان ہیں اور کپڑے ہیں پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں یہ سرخی تو نہیں دیکھ رہا تم پر یہ غالب آ گئی ہے پس ہم لوگ تیزی سے کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے حتیٰ کہ ہمارے بعض اونٹ بھاگ کھڑے ہوئے پس ہم نے وہ کپڑے لے کر اپنے اونٹوں سے ہٹا لیے ابن عوف محمد بن اسماعیل ابن عوف اسماعیل زمزم بن زرعاہ شریح بن عبید حبیب بن عبید حریس بن عباہ سلیحی کہتے ہیں کہ بنو اسد کی ایک عورت نے کہا کہ میں ایک روز حضرت زینب زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی اور ہم ان کے کپڑے سرخ رنگ سے رنگ رہی تھی ہم اس حال میں تھے کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے نمودار ہوئے پس جب سرخ رنگ کی مٹی دیکھی تو واپس لوٹ گئے جب حضرت زینب نے یہ معاملہ دیکھا تو جان گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اس عمل کی وجہ سے ہے پس انہوں نے وہ کپڑے لیے اور انہیں دھو ڈالا اور ہر طرح کی سرخی اس پر سے چھپا دی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے تو جھانکا اور کچھ نہیں دیکھا تو اندر داخل ہوئے حفظ بن عمر شعباہ ابی اسحاق برا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک آپ کے دونوں کانوں کی چربی تک لمبے تھے اور میں نے آپ کو سرخ جوڑے میں دیکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا مسدد ابو معاویہ حلال بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منا میں ایک خچر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا اور آپ کے اوپر ایک سرخ چادر تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے جو آپ کی آواز دوسروں تک پہنچا رہے تھے محمد بن کسیر حمام قطادہ مترف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سیاہ رنگ کی چادر رنگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا جب آپ کو پسینہ آیا تو آپ نے اس میں سے اون کی بدبو محسوس فرمائی پس اسے پھینک دیا راوی کہتے ہیں کہ میرا قیال تھا کہ اور یہ بھی فرمایا کہ آپ کو پاکیزہ خوشبو بہت پسند تھی عبید اللہ بن محمد حماد بن سلمہ 
یونس بن عبید عبیدہ بن قراش ابی تمیمہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ کپڑوں کو لپیٹے ہوئے کولوں کے بل بیٹھے تھے اور کپڑے کا دامن آپ کے قدموں میں پڑا ہوا تھا ابو ولید مسلم بن ابراہیم موسیٰ بن اسماعیل حماد ابو زبیر جابر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے سال داخل ہوئے فتح کے بعد تو آپ کے سر پر سیاہ رنگ کا امامہ بندھا ہوا تھا حسن بن علی ابو اسامہ مساور جعفر بن عمرو بن حریس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر تشریف فرما دیکھا اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا جس کے دونوں کناروں کو آپ نے اپنے دونوں کندھوں پر لٹکایا ہوا تھا قتیبہ بن سعید محمد بن ربیعہ ابو حسن ابو جعفر بن محمد بن علی بن رکانہ کہتے ہیں کہ رکانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کیا پچھاڑنے کا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو پچھاڑ دیا رکانہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے اوپر مشرقین کے درمیان فرق ٹوپیوں اور امامہ کا ہے وہ ٹوپی پر امامہ نہیں پہنتے جبکہ ہم پہنتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ امامہ بغیر ٹوپی کے نہیں پہننا چاہیے محمد بن اسماعیل مولا بنی حاشم عثمان سلیمان بن خرابوز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے امامہ باندھا تو اسے کناروں کو میرے سامنے اور میرے پیچھے لٹکا دیا عثمان بن عبی شیبہ جریر آمش ابو سوالح ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو طریقوں سے کپڑا پہننے کو منع فرمایا ایک یہ کہ احتباع کی حالت میں کپڑا لپیٹ کر جس سے اس کی شرمگاہ آسمان تک کھل جائے دوسرے یہ کہ کپڑا اس طرح لپیٹے کہ اس کی ایک جانب کھلی ہو اور کپڑا کندھے پر ڈال لے جس میں ستر کھل جانے کا اندیشہ ہو موسیٰ بن اسماعیل حماد ابو زبیر جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سما سے اور ایک کپڑے احتباع سے منع فرمایا ہے نفیلی احمد بن یونس زہیر قرواہ بن عبداللہ ابن نفیل 
بن قشیر ابو محل معاویہ بن قرآہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بنو مزینہ کی ایک جماعت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا پس ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور بے شک آپ کی قمیص کا گریبان کھلا ہوا تھا پس میں نے بیعت کی آپ سے پھر اپنا ہاتھ آپ کی قمیص میں ڈال دیا تو میں نے خاتم نبوت جو آپ کی گردن سے ذرا نیچے تھی کو ہاتھ سے مس کیا اور واہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ پس میں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے کو کبھی نہیں دیکھا سوائے گرے بان کھلا سردی گرمی ہر موسم میں اور نہ ہی وہ دونوں گرے بان بند کرنے کے لیے گھنڈیاں لگایا کرتے تھے محمد بن دعود بن سفیان عبد الرزاق معمر زہری اور واہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اپنے گھر میں دو پہر کو گرمی میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو سر ڈھانپے ہوئے تشریف لا رہے ہیں ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے تھے پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اجازت طلب کی پس اجازت دی گئی تو آپ داخل ہوئے مسدد یحیاء ابی غفار ابو تمیمہ ابن مجالد ابو جرائی جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ ان کی رائے کی مراجعت کرتے تھے یعنی ان کی رائے کو قبول کرتے تھے وہ کوئی بات نہیں کہتے تھے مگر لوگ اسے مان لیتے تھے میں نے کہا کہ یہ کون ہیں لوگوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں میں نے کہا علیق السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علیق السلام مت کہو اس لیے کہ علیق السلام تو مردوں کا سلام ہے تم کہو السلام علیقہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس اللہ کا جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم اسے پکارو پس وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا اور اگر تمہیں کسی سال کہت سالی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے پکارو تو وہ تمہارے واسطے اناج اگائے گا اور جب تم کسی بنجر زمین یا سہرا میں ہو اور تمہاری سواری گم ہو جائے تو تم اسے پکارو تو وہ اس سواری کو تمہیں لوٹا دے گا رابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا 
کہ مجھ سے عہد لیجئے فرمایا کہ تو ہرگز کسی کو برا بھلا مت کہو راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا خواہ وہ غلام ہو یا آزاد اونٹ کو نہ بکری کو اور فرمایا کہ نیکی کی کسی بات کو حقیر مت سمجھو اور اگر تم اپنے بھائی سے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملو تو بے شک یہ نیکی ہے اور اپنے تہبند کو نصف ساق آدھی پنڈلی تک اونچا رکھو پس اگر اس سے انکار کرو تو کم از کم ٹخنوں سے اونچا رکھو اور تہبند شلوار یا پاجامہ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچتے رہو اس لیے کہ یہ تکبر میں سے ہے اور بے شک اللہ تعالی تکبر کو پسند نہیں فرماتے اور اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہارے اندر جس عیب کا اسے علم ہو اس سے تمہیں آر دلائے تو تم اسے اس کے عیب سے آر مت دلانا جو تمہیں معلوم ہو کہ اس کا وبال تم پر ہی پڑے گا نفیلی زہیر موسا بن اقباہ سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ازار کو تکبر کرتے ہوئے لٹکایا ٹکھنوں سے نیچے اللہ تعالی قیامت کے روز اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے شک میرا ایک طرف تہبند ڈھیلا رہتا ہے اللہ یہ کہ میں اسے باندھ لوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو اسے غرور و تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں موسیٰ بن اسماعیل عبان یحیاء جعفر عطا بن یسار ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنا تہبند نیچے لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جا اور وضو کر پس وہ گیا اور وضو کیا پھر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور وضو کر تو ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے وضو کا حکم کرتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ ازار لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالی تہبند لٹکا کر نماز پڑھنے والے کی نماز کو قبول نہیں فرماتے حفظ بن عمر شعباہ بن مدرک ابو زرعہ بن عمر بن جریر حرشاہ بن حر ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمی وہ ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے روز نہ ان سے گفتگو فرمائیں گے نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے 
और ना उन्हें गुनाहों से पाक साफ करेंगे और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा मैंने अर्ज किया कि वो कौन लोग हैं या रसुल्लाह सल्लाहो अलह वसलम वो तो बेशक नाकामो ना मुराद हो गए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने तीन मर्तबा इन अल्फाज का आदा फरमाया मैंने अर्ज किया या रसूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम वो कौन लोग हैं बेशक वो तो नाकामो ना मुराद हो गए फरमाया कपड़ा टहनों से नीचे लटकाने वाला एहसान करके जताने वाला और झूठियों नाजायज कसमे खाकर सामान फरोख्त करने वाला मुसद याहिया सुफियान आमश सुलेमान बिन मुसहिर खरशाह बिन हुर अबुजर रजी अल्लाह तला अनहो यही हदीस मरवी है लेकिन पहली ज्यादा सही है सनद के एतबार से फरमाया के मन्नान वो है जो एहसान जतलाए बगैर कुछ नहीं देता हारून बिन अब्दुल्लाह अबू आमिर अब्दुल मालिक बिन उमर हिशाम बिन साद कैस बिन बिशर रजी अल्लाह तहो कहते हैं कि मुझे मेरे वालद ने जो हजरत अबू दरदा के हम नशीन थे बतलाया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के सहाबाह रजी अल्लाह तलाम में से एक शख्स दिमश्क में थे जिनको इबन हंजलिया कहा जाता था वो बड़े खलवत नशीन थे लोगों में बहुत कम बैठते थे या तो वो नमाज ही में होते उससे फारिग होते तो तस्बीहो तकबीर में मशगूल हो जाते थे यहाँ तक के अपने घर चले जाते रावी कहते हैं कि एक रोज वो हमारे पास से गुजरे और हम उस वक्त हजरत अबू दरदा के पास थे हजरत अबू दरदा ने उनसे फरमाया कि कोई ऐसा कलिमा कहो जो हमें फायदा दे और तुम्हें कोई नुकसान ना दे कहने लगे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने एक सरिया रवाना फरमाया जब वो वापस आ गया तो उनमें से एक आदमी आया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम वाली मजलिस में बैठ गया और अपने पहलू में बैठे शख्स से कहने लगा कि काश तुमने हमें देखा होता जब हमारी दुश्मन से मिड भेड़ हुई थी फुला आदमी ने नेजाह उठाकर किसी काफिर को मारा और कहा कि ये नेजाह मेरी तरफ से लो और मैं गिफारी लड़का हूँ तुम्हारे उस लड़के के कौल के बारे में क्या ख्याल है उसने कहा कि मेरा तो ये ख्याल है कि उसका अजर जाए हो गया एक दूसरे शख्स ने उसकी ये बात सुनी तो कहा कि मैं तो उस लड़के के इस कौल में कोई हर्ज नहीं समझता इस पर दोनों ने तनाजा किया यहाँ तक के रसुल्लाह सल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने सुन लिया फरमाया सुबह नल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं उसको अजर भी मिले और उसकी तारीफ भी की जाए 
راوی بشر تغلبی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو دردا کو دیکھا کہ وہ اس کو سن کر خوش ہو گئے اور اپنا سر ان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگے کہ تم نے خود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے وہ کہنے لگے کہ جی ہاں حضرت ابو دردہ مسلسل اس بات کا عادہ کرتے رہے یہاں تک کہ میں یہ کہنے لگا کہ وہ ضرور ان کے گھٹنوں پر سوار ہو جائیں گے بشر تغلبی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک اور دن وہ صاحب ہمارے پاس سے گزرے تو حضرت ابو دردہ نے ان سے کہا کہ کوئی ایسا کلمہ جو ہمیں نفع دے اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا گھوڑے پر خرچ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اپنے ہاتھ پھیلائے صدقہ کر رہا ہو اور انہیں کبھی بھی بند نہ کرے پھر ایک روز وہ ہمارے پاس سے گزرے تو ان سے حضرت ابو دردہ نے فرمایا کوئی ایسا کلمہ جو ہمیں نفع پہنچائے اور آپ کو کوئی نقصان نہ دے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوریم رضی اللہ تعالی عنہ اسدی بہت عمدہ آدمی ہے اگر اس کے پٹھے لمبے نہ ہوئے اور وہ ازار نہ نیچے لٹکائے پس یہ بات حضرت خوریم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو انہوں نے فوراں چھری لے کر اپنے بڑھے ہوئے بالوں کو کاٹ دیا کانوں تک اور اپنے ازار کو نصف پنڈلی تک اونچا کر دیا پھر ایک دن وہ ہمارے پاس سے گزرے تو ابو دردہ نے ان سے فرمایا کہ کوئی ایسا کلمہ جو ہمیں نفع دے اور تمہیں نقصان نہ پہنچائے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی سفر سے واپسی پر کہ تم لوگ اپنے بھائیوں کے پاس پہنچنے والے ہو پس اپنی سواریاں اور اپنے لباس وغیرہ درست کر لو یہاں تک کہ تم لوگوں کے درمیان سیاہ داغ کی طرح ہو جاؤ اس لیے کہ اللہ تعالی گندی باتیں کرنے گندہ سندہ رہنے کو پسند نہیں فرماتا امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ اسی طرح ابو نعیم نے ہی شام سے یہی روایت کیا ہے کہ اس فرق سے کہ انہوں نے کہا حتیٰ کہ تم لوگوں میں تل کی طرح ہو جاؤ موسیٰ بن اسماعیل حماد ابن سری ابو احوس عطا بن سائب موسیٰ سلمان حناد مسلم ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حناد کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے عظمت میرا ازار ہے پس جو کوئی مجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے گا میں اسے آگ میں پھینک دوں گا احمد بن یونس 
ابو بکر بن عیاش ابراہیم القماہ عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے داناہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جس شخص کے دل میں رائی کے داناہ کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو قسم علی نے عامش سے اسی طرح روایت کیا ہے محمد بن مسنہ ابو موسیٰ عبد الوحاب حشام محمد ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ ایک خوبصورت شخص تھا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ مجھے خوبصورتی پسند اور محبوب ہے اور آپ دیکھ ہی رہے ہو جو مجھے دیا گیا ہے حد یہ ہے کہ میں نہیں پسند کرتا کہ کوئی مجھ سے خوبصورتی میں برتر ہو جائے جوتے کے تسمے کے برابر بھی کیا یہ بات تکبر کی وجہ سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ متقبر وہ ہے جو حق کو چھپائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے حفظ بن عمر شعباہ علا بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ازار کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ تم ایک باخبر شخص پر آ گرے ہو یعنی تمہارا واسطہ ایک باخبر شخص سے ہو گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا ازار نصف پنڈلی تک ہوتا ہے اور نصف پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان رکھنے میں کوئی حرج نہیں اور جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہو تو وہ جہنم کی آگ میں ہوگا جس نے اپنے تہبند کو غرور کی وجہ سے لٹکایا تو اللہ تعالی قیامت کے روز اسے نہیں دیکھیں گے نظر رحمت سے حناد بن سری حسین عبدالعزیز بن عبی رواد سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ازار تہبند قمیس اور امامہ میں ہے اور جس شخص نے بھی ان میں سے کسی چیز کو گھسیٹا زمین پر تکبر کی وجہ سے اللہ تعالی روز قیامت اسے نہیں دیکھیں گے حناد ابن مبارک ابی سباح یزید بن سمیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ازار کے لٹکانے کے بارے میں بتلایا وہی میں قمیز بھی ہے مسدد یحیاء محمد بن عبی 
याहिया हजरत इकरीमा रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला को देखा कि अजार बांधते हुए तो उन्होंने अपना अजार सामने से लटका रखा इतना कि वो उनके पैरों के ऊपर आ गया और पीछे से उसको ऊंचा कर लिया मैंने कहा कि आपने इस तरह क्यों अजार बांधा फरमाया कि मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम इसी तरह अजार बांध रहे थे उबैदुल्लाह बिन मुआज अबू शोबाह कतादाह इकरीमाह हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तलामा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम से नकल करते हैं कि आपने मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरतों पर और औरतों की मुशाबहत इख्तियार करने वाले मर्दों पर लानत फरमाई है जहेर बिन हर्ब अबू आमिर सुलेमान सुहेल हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तला फरमाते हैं के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने उस मर्द पर लानत फरमाई है जो औरत का लिबास पहनता हो और उस औरत पर लानत फरमाई जो मर्द का लिबास पहनती हो मुहम्मद बिन सुलेमान सुफियान इब्ने जुरेज हजरत इब्ने अबी मुलैका रजी अल्लाह तलाो फरमाते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तला से कहा गया कि एक औरत मर्दों वाला जूता पहनती है हजरत आयशा रजी अल्लाह तला ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दाना पन इख्तियार करने वाली औरत पर लानत फरमाई है अबू कामिल अबू उमर इब्राहिम बिन मुहाजिर सफियाह बिनते शैबाह आयशाह फरमाती हैं कि उन्होंने अंसारी की औरतों का तजकरा किया कि उनकी तारीफ फरमाई और उनके लिए अच्छी बात कही और फरमाया कि जब सूरत नूर नाजिल हुई तो उन्होंने अपने पर्दों या अजारों को लेकर उन्हें फाड़ दिया और उनसे अपने लिए ओढ़निया बना ली मुहम्मद बिन उबैद मुहम्मद बिन सौर मामर इब्ने खुसैम सफियाह बिनते शैबाह उम्म सलमाह फरमाती हैं कि जब कुरान करीम की सूरत अहजाब की ये आयत नाजिल हुई युद्ध नीना अलई हिन्ना मिन जला बी बिहिन्ना के वो औरतें अजवाज मतहारात बिन्नाते मतहारात रजी अल्लाह तलाहुन्ना और आम मुसलमान औरतें अपने घूंघट को बाहर निकलते वक्त नीचे लटका लें परदाह के लिए तो अंसार की औरतें इस आयत के नजूल के बाद इस तरह बाहर निकली के गोया उनके सरों पर कौवे बैठे हैं कपड़ों के स्याह कपड़े सरों पर डाल कर निकली अहमद बिन सुलेमान बिन दाऊद 
ماہری ابن سراح احمد بن سعید مہدی ابن وہب قراح بن عبد الرحمن معافری ابن شہاب عرواح بن زبیر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی اولین مہاجروں کی عورتوں پر رحم فرمائے جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَلْيَزْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّا عَلَى جُيُوبِهِنَّا کہ عورتوں کو چاہیے اپنے گرے بانوں میں دو پٹے ڈال لیں تو انہوں نے اپنی موٹی چادروں کو پھاڑ کر ان سے دو پٹے بنا لیے ابن سوالح اکسف کہتے ہیں ابن سراح اقیل ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مامو کی کتاب میں یہی حدیث اقیل ان ابن شہاب کی سند سے دیکھی ہے یعقوب بن قعب انتاقی معمل بن فضل حرانی ولید سعید بن بشیر قطاداہ خالد یعقوب بن دریک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں تو ان کے اوپر باریک کپڑے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے موہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اے اسماء جب عورت حیز کی عمر کو پہنچ جائے بالغ ہو جائے تو اس کے لیے درست نہیں ہے کہ اس کے جسم سے سوائے اس کے اور سوائے اس کے دکھائی دے اور اشارہ فرمایا ان کے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کی طرف کہ بالغ عورت صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں تو کھول سکتی ہے اس کے علاوہ پورا جسم چھپانا ضروری ہے امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ یہ روایت خالد بن دریک کی مرسلات میں سے ہے کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ نہیں پایا دور حاضر میں علماء نے چہرہ کھولنا بھی ناجائز قرار دیا ہے بسبب فتنہ کے قتیبہ یزید بن خالد بن موحب لیس ابن زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پچھنے لگوانے کی اجازت طلب کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طیبہ کو حکم دیا کہ وہ ام سلمہ کو پچھنے لگوائے راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ابو طیبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی تھے یا نابالغ بچے تھے محمد بن عیسیٰ ابو جمیع سالم بن دینار ثابت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے ایک غلام لے کر جو انہیں ہباہ کر دیا تھا حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ایک کپڑا تھا جب اس سے اپنے سر کو ڈھکتی تو وہ ان کی ٹانگوں تک نہ پہنچ پاتا اور جب اس سے اپنی ٹانگیں ڈھامپتی تو سر کو نہیں پہنچتا تھا غربت و افلاس کا یہ عالم تھا کہ دوسرا مکمل کپڑا بھی میسر نہ تھا دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں اس تز بزب میں دیکھا کہ تو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ تمہارا سر یا پیر کھلے رہیں یہ یا تو تمہارے والد ہیں یا تمہارا غلام ہے معلوم ہوا کہ مملوک اپنی مالکہ کے سر کے بال دیکھ سکتا ہے محمد بن عبید محمد بن سور معمر زہری حشام بن عرواہ عرواہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہن کے پاس ایک محنس ہجڑا آیا کرتا تھا اس کے آنے پر کوئی اس سے پرداہ نہیں کرتا تھا پس ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہن اسے غیری اول العربتی میں شمار کرتی تھی ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور وہ محنس بھی بعض ازواج کے پاس موجود تھا اور ایک عورت کی صفات بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جب وہ سامنے آتی ہے تو چار سلوٹوں کے ساتھ آتی ہے موٹی اتنی کہ چلتے وقت پیٹ میں چار سلوٹیں پڑتی ہیں اور جب پیٹ پھیر کر جاتی ہیں تو آٹھ سلوٹیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا کہ ارے میرا خیال ہے کہ یہ بھی عورتوں کی باتیں جانتا ہے یہ ہرگز تمہارے پاس نہ داخل ہو اس سے پرداہ کرو معلوم ہوا کہ مخنس غیری اول العرباتی میں داخل نہیں ہے محمد بن دعود بن سفیان عبد الرزاق معمر زہری عرواہ عائشہ احمد بن سوالح وحب یونس ابن شہاب عرواہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث مروی ہے کہ اس اضافہ کے ساتھ کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینہ سے نکلوا دیا پس وہ بیدہ مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے میں تھا ہر جمعہ کو کھانا مانگنے کے لیے مدینہ میں آتا محمود بن خالد عمر اوزاعی یہی قصہ مروی ہے اس اضافہ کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا 
के इस तरह तो वो भूख से मर जाएगा बस हजूर सल्लाम ने उसे इजाजत दी इस बात की के हर जुमुआ में मुराद हफ्ता भर में दो मरतबाह शहर में आकर खाना मांगे फिर वापस लौट जाए अहमद बिन मोहम्मद मरवजी अली बिन हुसैन बिन वाकद अबवाह यजीद नाहवी इकरीमा इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तहुमा से रवायत है कि कुरान करीम की इस आयत वकुलनाती या वजुजना मिन अब सारी हिन्ना के मोमिन औरतों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें इसमें मनसूखो मुस्तना हो गई वो औरतें जिनका जिक्र इस आयत में है वल कवादु मिन इलाती ला यर जूना निकाहन के वो औरतें जो बूढ़ी हो गई और जिन्हें निकाह की उम्मीद नहीं मुहम्मद बिन अला इबन मुबारक यूनुस जोहरी नबहान मौला उम सलमाह उम सलमाह फरमाती हैं कि मैं हजूर अक्रम सल्लाम के पास थी और आपके पास हजरत में मोना रजी अल्लाह तला भी थी सामने से हजरत अब्दुल्लाह बिन उम मकतूम जो नाबीना थे तशरीफ लाए और ये वाक आह परदाह का हुक्म दिए जाने के बाद का है हजूर अक्रम सल्लाम ने फरमाया कि उनसे तुम दोनों परदाह करो हमने अर्ज किया या रसूल सल्लाह वसलम क्या ये नाबीना नहीं है हमें नहीं देखते और ना हमें पहचानते हैं हजूर अक्रम सल्लाम ने फरमाया कि क्या तुम दोनों भी अंधी हो उन्हें नहीं देखती हो मालूम हुआ कि जहाँ मर्द को औरत पर नजर नहीं डालनी चाहिए वहीं पर औरत के लिए भी जायज नहीं कि मर्द को देखे बिला जरूरत लेकिन किसी जरूरत से बाजार अस्पताल वगैरह जाना पड़े तो दूसरी बात है मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मेमोन वलीद औजाई अमरू बिन शुएब अपने वालद से और वो उनके दादा से रवायत करते हैं कि हजूर अक्रम सल्लाम ने फरमाया जब तुम में से कोई अपने गुलाम का निकाह अपनी बांदी से कर दे तो उसे चाहिए कि फिर उस बांदी का सतर ना देखे जुहेर बिन हर्ब वकी दाबूद बिन सवार मुजन्नी अमरू बिन शुएब अपने वालद से और वो उनके दादा से रवायत करते हैं कि हजूर अक्रम सल्लाम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई अपनी बांदी का निकाह अपने गुलाम या नौकर से कर दे तो बांदी का सतर नाफ के नीचे और घुटनों से ऊपर का हिस्सा ना देखे इमाम अबू दाबूद फरमाते हैं कि दाबूद बिन सवार रावी के बजाय सवार बिन दाबूद सही है इसमें वकी को वहम हो गया जुहेर बिन हर्ब अब्दुलरहमान 
مسدد یحییٰ سفیان حبیب ابی ثابت وہب مولا ابو احمد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور وہ دو پٹاہ اوڑھے ہوئے تھی تو فرمایا کہ ایک مرتبہ گھیر دو دو مرتبہ نہیں امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول لیتن لا لیتینی کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی طرح امامہ نہ باندھیں کہ اسے ایک پیچ اور دو پیچ دیں احمد بن عمر ابن سراح احمد بن سعید حمدانی ابن وحب ابن لہیعہ موسیٰ بن جبیر عبید اللہ بن عباس خالد بن یزید ابن معاویہ حضرت دہیہ بن خلیفہ قلبی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مصری کپڑے آئے جن میں سے ایک مصری کپڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا فرما دیا اور فرمایا کہ اس کے دو ٹکڑے کر لو اور ان میں سے ایک ٹکڑے کو کمیس بنا لو اور دوسرا اپنی بی بی کو دے دو وہ اس سے اپنی اوڑھنی بنا لے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ پیٹھ پھیر کر جب واپس مڑے تو فرمایا کہ اپنی بی بی کو حکم دو کہ اس کے نیچے کوئی کپڑا لگا لے بطور استر کے جس سے اس کا بدن ظاہر نہ ہو امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ اسے یحییٰ بن ایوب نے بھی روایت کیا ہے انہوں نے حضرت عباس بن عبید اللہ بن عباس کہا ہے عبید اللہ بن عباس کے بجائے عبداللہ بن مسلمہ مالک ابو بکر بن نافع صفیہ بنت ابو عبید کہتی ہیں کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت ام سلمہ نے بتلایا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازار کا ذکر کر رہے تھے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کیا کرے کتنا ازار لٹکائے فرمایا کہ ایک باشت لٹکائے ام سلمہ نے کہا کہ جب بھی کھلنے کا اندیشہ ہو تو پھر ایک ہاتھ لمبا کر دے لیکن اس سے زیادہ نہیں گھٹنوں سے اتنا نیچے کر سکتی ہے ابراہیم بن موسیٰ عیسیٰ عبید اللہ نافع سلیمان بن یسار ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث نقل فرماتی ہیں امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ اسے ابن اسحاق اور ایوب بن موسیٰ نے نافع ان صفیہ سے روایت کیا ہے مسدد یحییٰ بن سعید سفیان زید 
امی ابی صدیق ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین کو دامن کے معاملہ میں ایک باشت کی اجازت دی انہوں نے اس سے زیادہ کی اجازت چاہی تو ایک باشت کا اور اضافہ کر دیا پس امہات المومنین ہمارے پاس کپڑے بھیجتی ہم ان کے لیے ہاتھوں سے ناپ دیا کرتے تھے مسدد وحب عثمان ابی شیباہ ابن ابو خلف سفیان زہری عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مسدد اور وحیب کہتے ہیں کہ ابن عباس نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے ہماری ایک آزاد کرتاہ پاندی کو ایک صدقہ کی بکری ہتیاہ کی گئی پس وہ مر گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے اور مردہ بکری کو دیکھا تو فرمایا تم نے اس کی خال کو دباغت کیوں نہیں دیا پس تم اس سے نفع اٹھاتے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو مردار ہے فرمایا کہ بے شک اس کا صرف کھانا حرام کیا گیا ہے مسدد یزید معمر زہری نے یہی حدیث روایت کی ہے اور اس میں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نہیں کیا راوی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی خال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا پھر آگے مذکورہ بالا حدیث ہی نقل کی ہے دباغت کا تذکرہ نہیں کیا محمد بن یحیاء بن فارس عبد الرزاق معمر کہتے ہیں کہ زہری دباغت کا انکار کرتے تھے کہ دباغت نہ دی جائے کہ اس سے ہر حال میں نفع اٹھانا جائز ہے امام ابو دعبود فرماتے ہیں کہ اوزاعی یونس اور عقیل نے زہری کی روایت میں دپاغت کا ذکر نہیں کیا جبکہ زبیدی سعید بن عبدالعزیز اور حفظ بن ولید نے دپاغت کا ذکر کیا ہے محمد بن کسیر سفیان زید بن اسلم عبد الرحمن بن وعلاہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب خال کو دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک زید بن عبداللہ قسیت محمد بن عبد الرحمن بن سوپان حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مردار کی خالوں کو جب دباغت دے دی جائے تو ان سے فائدہ اٹھانا جائز ہے حفظ بن عمر موسیٰ بن اسماعیل حمام قطادہ حسن جون بن قطادہ 
سلماہ بن محبق سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر پر آئے وہاں ایک مشک لٹکی ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے پانی مانگا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو مردار کی خال کا مشکیزہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی دباغت اس کی پاکیزگی ہے احمد بن سوالح ابن وحب عمر ابن حارس کسیر بن فرقد عبداللہ بن مالک بن حضافہ والدہ آلیہ بنت سبے کہتی ہیں کہ احد پہاڑ پر میری کچھ بکریاں تھیں ان میں کسی وبا کی وجہ سے موت واقع ہونا شروع ہو گئی پس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور اس کا تذکرہ کیا پس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ کاش تم ان کی کھالیں لے لیتی اور ان سے نفع اٹھاتی وہ کہنے لگی کہ کیا یہ حلال ہوں گی انہوں نے فرمایا کہ ہاں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے چند افراد پر گزرے وہ بکری کو گدھے کی طرح زمین پر گھسیٹ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاش تم اس کی کھال لے لو وہ کہنے لگے کہ یہ مردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور قرض کے پتے پاک کر دیں گے حفظ بن عمر شعباہ حکم عبد الرحمن بن ابو لیلہ عبداللہ بن حکیم عبد الرحمن بن ابو عقیم عبداللہ بن عقیم فرماتے ہیں کہ ہم پر جو ہے ناہ کی سرزمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا گیا جبکہ میں نوجوان لڑکا تھا اس میں یہ تھا کہ تم لوگ مردار کے چمڑے اور اس کی ہڈیوں سے فائدہ مت اٹھاؤ محمد بن اسماعیل مولا بنی حاشم ساقافی خالد حکم بن عیناہ فرماتے ہیں کہ وہ اور ان کے ساتھ چند لوگ حضرت عبداللہ بن عقیم کے پاس چلے جو جہینیاہ کے ایک شخص تھے حکم کہتے ہیں کہ اور لوگ اندر داخل ہوئے اور میں دروازہ پر ہی بیٹھ گیا پس وہ میری طرف باہر نکلے اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ حضرت عبداللہ بن عقیم نے انہیں بتلایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہینہ کو اپنی وفات سے ایک ماہ قبل لکھا کہ مردار کی خال اور ہڈیوں سے فائدہ مت اٹھاؤ امام ابو دعبود فرماتے ہیں کہ نظر بن شمیل نے فرمایا کہ احاب دباغت سے پہلے کہتے ہیں جب دباغت دی جائے تو اسے احاب نہیں کہا جاتا اسے توشن 
اور قرباہ کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احاب کا لفظ استعمال فرمایا اور اس سے منع فرمایا جبکہ احاب تو اس وقت کہتے ہیں جب وہ دباغت سے پہلے ہو دباغت کے بعد وہ احاب رہتا ہی نہیں لہٰذا ناجائز بھی نہیں ہوگا اس سے فائدہ حاصل کرنا حناد بن سری وقیع ابی معتمر ابن سیرین معاویہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ریشمی زین پر سوار مت ہو اور نہ چیتوں کی کھال پر ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے بارے میں متہم نہ تھے متہم بالقذب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ملائکہ ان لوگوں کے رفیق نہیں بنتے جن کے گھروں میں چیتے کی کھال ہوتی ہے محمد بن بشار ابو دعوود عمران قطادہ زرارہ حضرت ابو حریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ملائکہ ان لوگوں کے رفیق نہیں بنتے جن کے گھروں میں چیتے کی کھال ہوتی ہے عمر بن عثمان بن سعید حمسی حالد کہتے ہیں کہ حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ بن معدی کرب حضرت عمرو بن اسود اور بنی اسد کا ایک شخص جو کن نسرین کا رہنے والا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی سفیان کے پاس وفد بنا کر آئے پس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت حسن بن علی فوت ہو گئے ہیں یہ سن کر حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ پڑھی ان سے کسی نے کہا کہ کیا آپ اسے مصیبت میں شمار کرتے ہو انہوں نے فرمایا کہ میں اسے مصیبت کیوں نہ خیال کروں جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے اور حسین علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں وہ اسدی شخص کہنے لگا کہ انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا نعوذ باللہ راوی کہتے ہیں کہ پس حضرت مقدام نے فرمایا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں آج نہیں رہوں گا تمہیں غصہ دلائے بغیر اور تمہیں ایسی بات سناوں گا جو تمہیں ناغوار گزرے گی اسدی شخص نے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوش کرنے کے لیے ایسی ناجائز بات کہہ دی تو میں حق بات کروں گا جس سے ممکن ہے تمہیں غصہ آ جائے پھر فرمایا کہ اے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 
अगर मैं सच कहूं तो मेरी तस्दीक करना और अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी तकजीब करना उन्होंने फरमाया कि मैं ऐसा ही करूंगा तो हजरत मकदाम रजी अल्लाह का ने फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि क्या आपने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसुल्लाह वसल्लम ने सोना पहनने से मना फरमाया है मुआविया रजी अल्लाह तहो कहने लगे कि जी हाँ मकदाम ने कहा कि फिर मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ कि क्या तुम्हें मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसुल्लाह वसल्लम ने रेशम पहनने से मना फरमाया है मुआविया रजी अल्लाह तला ने कहा कि जी हाँ मकदाम रजी अल्लाह तला ने कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ कि क्या तुम्हें मालूम है कि हजूर अक्रम सही वसलम ने दरिंदा खालों के पहनने से मना फरमाया है और उन पर सवार होने से भी मुआविया रजी अल्लाह तहो ने कहा कि जी हाँ मकदाम ने कहा कि अल्लाह की कसम मैंने बेशक तुम्हारे घर में ये सब कुछ देखा है ए मुआविया रजी अल्लाह तहो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तहो ने फरमाया ए मकदाम रजी अल्लाह तहो मुझे मालूम था कि मुझे तुमसे निजात नहीं मिलेगी खालिद कहते हैं कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तहो ने हजरत मकदाम रजी अल्लाह तहो के लिए इतना माल देने का हुक्म दिया जितना उनके दोनों साथियों के लिए नहीं दिया था और उनके बेटे का हिस्सा दो सौ दीनार वालों में रखा हजरत मकदाम रजी अल्लाह तहो ने वो माल अपने साथियों में तकसीम कर दिया रावी कहते हैं कि असदी ने अपने माल में से किसी को कुछ नहीं दिया इसकी इतला हजरत मुआविया रजी अल्लाह तहो को पहुंची तो उन्होंने फरमाया कि जहां मकदाम का ताल्लुक है वो एक सखी और कुशादा दस्त इंसान हैं और जहां तक असदी का मामला है तो वो अपनी चीज को अच्छी तरह रोक कर रखने वाला बुखील शख्स है मुसद बिन मुसरहद याहिया बिन सईद इस्माइल बिन इब्राहिम सईद बिन अबी अरूबाह कतादाह अबू मलीह बिन उसामाह ने अपने वालद हजरत उसामाह रजी अल्लाह तहो से रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसुल्लाह वसल्लम ने दरिंदों की खालों के इस्तेमाल से मना फरमाया है मुहम्मद बिन सब्बाह बजार इब्ने अबी जिनाद मूसा बिन उकबाह जुबैर जाबिर फरमाते हैं कि हम लोग किसी सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह वसल्लम के साथ थे आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह वसल्लम ने फरमाया कि जूता बहुत कसरत से पहनो इसलिए आदमी हमेशा सवार रहता है
जब तक के जूता पहने हुए हो मुस्लिम बिन इब्राहिम हमाम अन कतादाह अनस से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसुल्लाह वसल्लम के जूते के दो तस्मे थे मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम इब्राहिम बिन ताहमान अबू जुबैर जाबिर ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसुल्लाह वसल्लम ने खड़े खड़े जूता पहनने से मना फरमाया है ये हुक्म इसताहबाबी है क्योंकि खड़ा होकर पहनने में गिरने का अंदेशा है अब्दुल्लाह बिन मसलमाह मालिक अबू जिनाद आरज अबू हुरैराह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाहे वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाहे वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई एक जूता पहनकर ना चले या तो चाहिए कि दोनों पहने एक साथ या दोनों उतार दे अबू वलीद तयालिसी जुहेर अबू जुबैर जाबिर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाहे वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी के जूते का तस्मा टूट जाए तो वो एक जूती पहनकर ना चले यहाँ तक के अपने टूटे हुए तस्माह को सही कर ले और ना एक मोजा पहन कर चले और ना अपने बाएं हाथ से खाना खाए कोतैबाह बिन सईद सफवान बिन ईसा अब्दुल्लाह बिन हारून जियाद बिन साद अबू नहीक इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तहुमा से रवायत है कि आदमी जब बैठे तो सुन्नत ये है कि जूता उतार कर बैठे और उन्हें अपने पहलू में रख ले अब्दुल्लाह बिन मसलमाह मालिक अबू जिनाद आरज अबू हुरैरा रजी अल्लाह तह रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई जूता पहने दाई तरफ से इब्तदा करे और जब उतारे तो बाएं तरफ से इब्तदा करे बस दाया पैर पहले होगा पहनते वक्त और आखिरी होगा उतारते वक्त हफ्स बिन उमर मुस्लिम बिन इब्राहिम शोबाह अशअस बिन सुलेम वालद मसरूक आयशा रजी अल्लाह तहा से रवायत है के रसुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह वसल्लम अपने तमाम अमूर में दाएं तरफ से इब्तदा करने को हतल अमकान पसंद फरमाते थे पाकिजगी हासिल करने में कंघा करने में जूता पहनने में मुस्लिम बिन इब्राहिम कहते हैं मिसवाक करने में और उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया कि अपने तमाम अमूर में इमाम अबू दाबूद फरमाते हैं कि शोबाह ने इस हदीस में मुआज से रवायत किया है और इसमें मिसवाक का तजकरा नहीं किया नुफैली जुहेर आमश अबू सवाल अबू हुरैरा रजी अल्लाह तहो रवायत है 
کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کپڑے پہنو اور جب تم وضو کرو تو اپنے دائیں جانب سے ابتدا کرو کپڑے پہننے میں پہلے دائیں ہاتھ میں قمیص پہنے پھر بائیں میں وضو کرتے ہوئے پہلے دائیں ہاتھ دھوئے پھر بائیں یزید بن خالد حمدانی رملی ابن وحب ابو حانی ابی عبد الرحمن حبالی جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستروں کا ذکر کیا تو فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ ایک بستر اپنے لیے رکھے ایک اپنی بیوی کے لیے ایک مہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے یعنی تین سے زائد رکھنا اصراف ہے لیکن اگر کسی کے ہاں زیادہ مہمان آتے ہوں تو زیادہ بستر رکھنے میں کوئی حرج نہیں احمد بن حنبل وقیع عبداللہ بن جراح وقیع اسرائیل سماک جابر نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیاہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں عبداللہ بن جراح نے اپنی روایت میں بائیں جانب کا بھی اضافہ کیا ہے کہ اپنی بائیں جانب تکیاہ لگائے تشریف فرما تھے امام ابو دعبود نے فرمایا کہ اسحاق بن منصور نے اسرائیل سے بھی یہی روایت کیا ہے اور اس میں بائیں جانب بھی روایت کیا ہے حناد بن سری وقیع اسحاق بن سعید عمر قوراشی اپنے والد سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اہل یمن کے بعض رفیقوں کو جو ان کے ساتھ سفر کے ساتھی تھے دیکھا کہ ان کے بسترے چمڑے کے تھے تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے زیادہ مشابہت دیکھے تو ان کو دیکھ لے ابن سراح سفیان ابن منقدر جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم لوگوں نے نمدے بیٹھنے کی مسندیں بنا لیں میں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے نمدے کہاں ہیں فرمایا کہ ان قریب تمہیں نمدے ملیں گے عثمان بن ابو شہباہ احمد بن منیع ابو معاویہ حشام بن عرواہ والد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکیاہ جس پر رات کو آپ سویا کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا جو خجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا ابو توباہ سلیمان 
ابن حیان ہشام والد عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی مسدد یزید زریع خالد حزا ابو قلاباہ زینب بنت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ان کا بستر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے بالکل مقابل تھا عثمان بن ابو شیباہ ابن نومیر فزیل بن غزوان نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو ان کے دروازہ پر ایک پردہ لٹکایا ہوا دیکھا تو گھر میں داخل نہیں ہوئے اور واپس ہو گئے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا بہت ہی کم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں جائیں مگر یہ کہ حضرت فاطمہ کو پوچھتے تھے لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت فاطمہ کو غمغیوں رنجیدہ دیکھا تو فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا ہے وہ کہنے لگیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے لیکن گھر میں داخل نہیں ہوئے پس حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی شاک گزری یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور ان کے گھر میں تشریف نہیں لائے آپ نے فرمایا کہ میرا اور دنیا کا کیا تعلق اور نقش و نگار سے میرا کیا تعلق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ کے پاس گئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بارے میں بتلایا انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیے کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اس پردہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سے کہہ دے کہ اسے بنی فلان کے پاس بھیج دو واصل بن عبدالعالہ آسدی ابن فزیل اپنے والد سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ وہ پردہ منقش تھا موسیٰ بن اسماعیل ابان یحیاء عمران بن خطان عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے تھے جس میں سلیب کی شکل وغیرہ ہو مگر اسے توڑ ڈالتے تھے تاکہ نصارہ سے کسی درجہ میں بھی مشابہت نہ ہو حفظ بن عمر 
شعباہ علی بن مدرک ابی زرعاہ ابن عمرو جریر عبداللہ بن نجی اپن والد سے علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ملائکہ رحمت اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو نہ کتے والے گھر میں اور نہ جنبی والے گھر میں وحب بن بقیہ خالد سحیل ابن ابو سوالح سعید بن یسار انساری زید بن خالد طلحہ انساری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا کوئی مورتی ہو زید بن خالد جہنی نے سعید بن یسار سے کہا کہ میرے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلو ہم ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں پس ہم چلے اور ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے ام المومنین بے شک حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالی عنہ انساری نے ہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح حدیث بیان کی ہے تو کیا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی اس کا تذکرہ سنا ہے فرمایا کہ نہیں لیکن میں ان قریب تم سے ایک حدیث بیان کروں گی جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں نکلے میں آپ کی واپسی کی منتظر تھی میں نے اپنا ایک پرداہ لیا اور اسے بطور پرداہ کے دروازہ کی چوڑائی میں لگا دیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کا استقبال کیا میں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر پر نظر دوڑائی تو پرداہ دیکھا پس میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور میں نے آپ کے چہرہ مبارک پر ناغواری دیکھ لی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرداہ کے قریب آئے اور اسے کھینچ ڈالا پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو مال عطا کیا ہے تو اس میں ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم پتھروں اور انٹوں کو کپڑے پہنائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اسے کاٹ دیا اور اس کے دو تکیے بنا لیے اور ان کے درمیان خجور کی چھال بھر دی تو اس عمل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر اس کے بارے میں برا نہ مانا عثمان بن ابو شہباہ جریر سحیل سے اسی طرح کی روایت مروی ہے زید بن خالد نے کہا کہ میں نے عرض کیا اے والدہ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ بیان کیا ہے اور 
اس میں یہ بھی فرمایا کہ سعید بن یسار بنی نجار کے آزاد کردہ غلام تھے قطیبہ بن سعید لیس بکیر بسر بن سعید زید بن خالد ابی طلحہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رحمت کے فرشتے تصویر والے گھر میں داخل نہیں ہوتے بسر کہتے ہیں کہ پھر زید بن خالد بیمار ہوئے تو ہم نے ان کی عیادت کی تو ان کے گھر کے دروازہ پر تصویر والا پردہ پڑا ہوا تھا میں نے عبید اللہ خولانی سے جو کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوتیلے بھائی تھے کہا کہ کیا زید نے ہمیں پہلے روز تصویر والی حدیث نہیں بتلائی تھی عبید اللہ نے کہا کیا تم نے ان سے یہ نہیں سنا تھا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ سوائے ان نقش و نگار کے جو کپڑے پر ہوں حسن بن سباح اسماعیل بن عبد القریم ابراہیم یعنی ابن عقیل اپنے والد سے وحب بن منبیح جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے زمانہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب کو حکم دیا کہ اور وہ بدحا میں تھے کہ وہ قعباہ مشرفہ میں جائیں اور اس میں جو تصویر ہو اسے مٹا دیں پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک کہ اس میں سے ہر تصویر مٹا نہیں دی گئی اس میں داخل نہیں ہوئے احمد بن سوالح ابن وحب یونس ابن شہاب ابن سباق ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جبرائیل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آج کی رات مجھ سے ملاقات کریں گے لیکن انہوں نے مجھ سے ملاقات نہیں کی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ ہمارے بستر کے نیچے ایک کتے کا پلہ ہے پس اس کو نکالنے کا حکم دیا چنانچہ اسے نکالا گیا پھر آپ نے اپنے دست مبارک پر پانی لیا اور پلے کی جگہ پر چھڑک دیا پس جب جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات فرمائی تو کہا کہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو اور نہ تصویر والے گھر میں صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کے قتل کا حکم دے دیا یہاں تک کہ حضور نے کھیت کی حفاظت کے لیے کتے کو مارنے کا حکم دیا اور بڑے کھیت کی حفاظت والے کتے کو چھوڑ دینے کا حکم دیا ابو سوالح 
محبوب بن موسا ابو اسحاق فزاری یونس بن ابو اسحاق مجاہد ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ گزشتہ رات آپ کے پاس آیا تھا پس مجھے داخل ہونے سے کسی نے نہیں روکا مگر یہ کہ دروازہ پر مورتیاں بنی تھی اور گھر میں تصویروں سے منقش پردہ کا کپڑا تھا اور گھر میں کتا بھی تھا پس آپ گھر میں موجود تصاویر کے تو سر کاٹنے کا حکم دیجئے تو وہ درخت کی طرح ہو جائیں گے بے جان اور پردہ کے بارے میں حکم دیں کہ اسے کاٹ دیا جائے پس اس میں دو مسندیں بنا لی جائیں بیٹھنے کے لیے جو روندی جائے اور کتے کو باہر نکالنے کا حکم دیا پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا جبکہ کتا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا جو ان کے پلنگ کے نیچے تھا پس اس کے بارے میں حکم دیا گیا تو اسے نکال دیا گیا